ഇസ്രായേലിൽ കെയർ ഗീവർ ജോലിക്ക് എത്ര ശമ്പളം ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് എന്നെല്ലാം ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ശമ്പളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഇത് പുതിയ ആൾക്കാർ പോകാനുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പ്രവീണ ഫെർണാണ്ടീസ് ആണ് കെയർ ഗീവർ ജോലി കെയർ ഗീവർ ജോലിക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര പൈസ പേ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസം എത്ര ശമ്പളം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പക്ഷെ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കെയർ കീവർ ജോലിക്കും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മിനിമം സാലറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഷെക്കലാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഷെക്കലിൽ നിന്ന് ചില ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഒരു ശമ്പളം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സേഫ് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്ത് മീൻസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വീക്കെൻഡ് ശിശി ഷബാത്ത് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ശമ്പളം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ഫോറിൻ വർക്കേഴ്സ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ശമ്പളം നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നപ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മിനിമം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഷെക്കലാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിനകത്ത് ഒരു ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റൽ ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ റെസിഡൻ്റൽ ഡിഡക്ഷൻ ഫിക്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്ര തന്നെ കട്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റത്തില്ല അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തെളിവിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹർസീലിയ ഇല്ലെങ്കിൽ റനാന സൈഡിൽ വേറെ റെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേമാതിരി ജെറുസലേം സൈഡിൽ വേറെ റെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് വാടക മീൻസ് റെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാടക ആണ് വീടിൻ്റെ ഒരു റെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അവർ ഇത്ര പൈസ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ മൊത്തം വാടക അവർ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര കട്ട് ചെയ്യും ചില സ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ഷെക്കൽ കട്ട് ചെയ്യും ചില ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഷെക്കൽ അത് നമ്മുടെ ഈ മിനിമം സാലറി എന്ന് അവർ പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മളുടെ അത് താമസിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്നാമത് കറണ്ട് ബില്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചൊന്നും അതൊന്ന് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ ഷെക്കലാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് വർഷത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഇയറുടെ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ഫാമിലി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഷെക്കൽ മാസം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പിടിക്കും ബാലൻസ് പൈസ ഫാമിലി ഇടും അപ്പോൾ അത്രയോ ഒന്നും പൈസ അല്ല ഒരു വർഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഷെക്കലാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൈസ ആവും പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഷെക്കൽ നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വിടിക്കും പിന്നെ ഫുഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫുഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഷെക്കലാണ് നമ്മുടെ ശമ്പളം അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ വരപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഷെക്കലാണ് മാസം പിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര ഈ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത് എല്ലാം ലെസ് ചെയ്യപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഷെക്കിൽ നിന്ന് ഈ പൈസ ലെസ് ചെയ്യപ്പോൾ ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മുടെ ശമ്പളം അപ്പം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീക്കെൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെക്കലുണ്ട് അത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അത് അനുസരിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് അയ്യായിരം ഷെക്കൽ ശമ്പളം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ വീക്കെൻഡിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ
പറയുന്നത് പെട്ടത്തിൽ അത് കാരണം എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ മണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഷെക്കൽസ് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തോന്നി ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഷെക്കൽ റേറ്റ്സ് റേറ്റ് ഇൻ റുപ്പീസ് ഓക്കെ അടിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഞാൻ ഇച്ചിരി സൂം ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് റേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഇന്ത്യൻ മണിയിൽ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കാം പിന്നെ നാളെ പറയരുത് പ്രവീണ ഫെർണാണ്ടീസ് ഇത്ര ശമ്പളം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ശമ്പളം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കാര്യം പറയരുത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആളെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ റേറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് എല്ലാവരും ശമ്പളം ചോദിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ റേറ്റാണ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നാളെ കുറവ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയരുത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ഷെക്കൽ റേറ്റ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആകാന് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തെട്ട് ഉണ്ടോ നാളെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അഥവാ നാളെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആ എങ്കിലും ആയി അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനും പറ്റത്തില്ല അത് റേറ്റ് അനുസരിച്ചുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആൾക്കെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൾക്കെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അയാൾ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം അത് നമ്മളുടെ മന്ത്ലി ശമ്പളം ഈ ശമ്പളം നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശമ്പളം കിട്ടും അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ വെള്ളി ശരി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ശമ്പളം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സാലറിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാളെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് എല്ലാവരും നോക്ക ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു സാലറി ഉണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പള കുറവാണ് അത് പറയരുത് അത് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പുതിയ ആൾക്കാരും പക്ഷേ ഇസ്രായേലിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയാം അവരെൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ പോവാനി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നാളെ ഒരു പ്രശ്നം വരരുത് അത് കാരണം എല്ലാ ക്ലാരിറ്റി കൂടി പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇസ്രായേൽ കാരിഗീവർ ജോലിക്ക് പോവാൻ ഈ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് പറയാം പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫേജ് സെൽഫ് ആൻഡ് സ്പൗസ് ഡേ അപ്പോൾ കെട്ടിയോളായെങ്കിൽ കെട്ടിയോണ്ടെ കെട്ടിയോണ്ടേ പാസ്പോർട്ട് വേണം കെട്ടിയോണ് പോകുന്നെങ്കിൽ കെട്ടിയോളെ പാസ്പോർട്ട് വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നര വർഷം വാലിഡിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഓൾഡോ രണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് വേണം ഓൾഡ് വേണം ന്യൂ വേണം ഓക്കെ വോട്ടർ ഐ ഡി സെൽഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഡേ ഓക്കെ പിന്നെ ആധാർ കാർഡ് കോപ്പി സെൽഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഡേ പ്ലസ് പേരൻസ് ഡേ ഓക്കെ വോട്ടർ ഐ ഡിയു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പേരൻസ് ഡേ വോട്ടർ ഐ ഡി വേണം ആധാർ കാർഡ് വേണം പിന്നെ റേഷൻ കാർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം ഇരി നമുക്ക് കേരളത്തിലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലായിരിക്കും കർണാടക എങ്കിൽ കന്നഡ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ലോയറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് മീൻസ് ചില നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് റേഷൻ കാർഡ് വരുന്നത് അതിനെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ബേർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബേർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വേണം മലയാളം ഉണ്ടെങ്കിലോ ചില സന്ധി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും ബിക്ക
നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നെങ്കിലും ചോദിച്ചെങ്കിൽ എം പി എസ് സിയിൽ നിങ്ങളിൽ എന്നെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന സമയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലാത്ത നല്ല ഗ്രാമറായിട്ട് ഫ്ലൂയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെങ്കിലും ചോദിച്ചെങ്കിൽ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പാസ് വേണം എസ് എസ് എൽ സി ഫെയിൽ ആയെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എസ് എസ് എൽ സി ഫെയിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല അറിയെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ബോംബേയിൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ മാസത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വീക്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വിട്ടെങ്കിൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കോൾ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് കാരണം വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വിട്ടെങ്കിൽ മതി അത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ എന്നെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അതിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് സാലറിയുടെ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വേണം എസ് എസ് എൽ സി ഫാസോ ഫെയിലോ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വേണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കെയർ കീവർ ജോലിക്ക് ഇസ്രായേലിൽ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട്